¿Qué edad tenías cuando te enteraste que Calamardo, a pesar de amargado, ha demostrado ser un talentoso y multifacético personaje? Pues además de tocar bellísimo el clarinete, dibuja, esculpe y... ¿Da los horóscopos? Ten calamardo, te has superado a ti mismo. Así es. Este simpático personaje tuvo su momento de fama con su propia miniserie estelar, la cual se llamó Astrología con Calamardo, en la que cada semana daba sus predicciones para cada signo zodiacal. A pesar de su gran trabajo y esfuerzo, tuvo poco éxito, así que no duró mucho tiempo al aire. Las aventuras de Jimmy Neutron inicialmente se iban a llamar Las aventuras de Johnny Quizar. Y no te imaginas lo diferente que lucía Jimbo. Usaba una bata de laboratorio y su peinado no era tan extravagante. Fue hasta que llegó a las manos del director, que perfeccionó este personaje y le dio un estilo único y muy cool. Originalmente, Cack Dog tenía un aspecto un poco diferente. El creador se inspiró en hermanos y ameses para darle vida a The Amazing Cack Dog Man, un superhéroe que intentaba salvar al mundo mientras peleaba con sí mismo. Sin embargo, después de varias modificaciones, se llegó al personaje final. Aunque siempre nos preguntamos, ¿cómo hacía del baño? Arnold, el chico cabeza de balón, no usaba falda escocesa, aunque muchos creían que sí. En un episodio, el mismo personaje desmintió esto y aclaró que lo que sobresale de su suéter es el resto de su camisa. Nada que ver con escoceses. En una de las películas de los padrinos mágicos, la banda de Kiss sería llamada Smudge, que se traduce como besito. Esto porque creyeron que ellos no querían participar en la caricatura. Sin embargo, hasta dieron permiso de usar su canción, Rock and Roll All Night. El logo de la banda y los trajes oficiales. ¿Recuerdas esto? Pues el polvo de la medianoche que usaban en la fogata de ¿Le temes a la oscuridad? No lo sacaron del inframundo. En realidad solamente era leche en polvo lo que provocaba esas gigantescas llamas. ¿Y a ti? ¿Te daba miedo? ¿A los cuántos años te enteraste que El personaje de Glumble de la tenebrosa caricatura. ¡Ah! ¡Monstruos reales! Está inspirado en el jefe Bloom Manny de Yellow Submarine, la icónica película de The Beatles. Los creadores de Nickelodeon le pusieron a este personaje las garras, los pelos y hasta sus botas. ¿Tú qué opinas? ¿Sí se parece? ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Por cierto, esta escalofriante animación se emitió por última vez en 1997. Sin embargo, Nickelodeon nos regaló una reaparición de estos simpáticos asustadores en 2002, haciendo un cameo con los inocentes y dulces Rugrats en el capítulo Una historia de fantasmas. El 11 de agosto es una fecha especial y muy significativa para Nickelodeon, pues este día pero de 1991, nacieron los primeros Nicktoons. El primero que se transmitió fue Doug. A este le siguió Rugrats y por último Ren y Stimpy. En aquellos tiempos salía un solo capítulo de una de las tres series cada semana, por lo que para ver el siguiente tenías que esperar 21 largos días. La serie de Ren y Stimpy fue cancelada en su mejor momento. Esto debido a la baja audiencia infantil. Y es que la mayoría de los seguidores eran adolescentes y adultos, pues era considerada como una producción demasiado grotesca y sátira. Aunque muchos se molestaron, un par de años después se destapó que el creador no solo tenía un humor ácido y controversial, sino que además fue autor de actos atroces que en este video no te puedo decir. 
La primera vez que vimos al niño cabeza de balón fue en 1980 en un festival internacional de animación. Dicha aparición tuvo lugar en un cortometraje hecho en stop motion que se tituló Arnold escapa de la iglesia y fue realizado por el creador de Hey Arnold. Pero antes de que esta serie se concretara para la televisión, se crearon otros dos cortometrajes. Para nuestra sorpresa, en estos también vemos a la dulce Helga y al buen Harold. Hay dos versiones del conocido Doug Narinas. Pero tranquilo, seguro tú no te diste cuenta del cambio, pues Nickelodeon dejó de transmitir los capítulos en 1994. Y por supuesto, Disney no desaprovechó la gran oportunidad y compró los derechos para poder realizarlo en Disney Club, donde sumó 64 capítulos más. Y uno de los cambios más notorios fue el peculiar cabello de nuestra querida Patty Mayonis. ¿Te habías dado cuenta? ¿A qué edad descubriste que Ren y Stimpy son una caricatura de culto? ¡No creo! Bueno, al menos lo es el soundtrack, pues está ambientalizado con música clásica de compositores como Beethoven, Tchaikovsky, entre otros exponentes. ¡Tomen eso, papás! Ren y Stimpy era una caricatura con clase. La teoría del color de la gorra de Timmy Turner es falsa. No tiene nada que ver con sus preferencias amorosas o si sus papás querían una niña. La verdadera razón es que el creador de la caricatura, Butch Harman, se le terminó la tinta azul y decidió dejarlo en color rosa. En la vida moderna de Rocco, su mejor amigo Jeffer, la vaca amarilla, fue la creación de Joey Murray. Y para hacerla se inspiró en la deliciosa y saludable comida rápida. ¡Neta me lo juras! Como puedes ver, su cuerpo es una hamburguesa gigante y su boca fue formada con un gran hot dog. La familia Thornberry tuvo una nominación al Oscar. Evidentemente no fue por la caricatura, sino por la película de estos personajes en la categoría Mejor Canción por la Composición de Paul Simon, Padre e Hija. Sin duda, una canción que le llega al corazón a cualquiera. Rocco iba a ser de color amarillo como el sol brillante. Incluso en los episodios piloto aparece así. Pero una agencia de juguetes pidió a los creadores que lo hicieran de un tono diferente. Pues el amarillo ya estaba ocupado por otro personaje por lo que hacer juguetes de Rocco sería imposible. Así fue como se decidió que nuestro querido amiguito fuera beige. ¿Y tú crees que las nuevas caricaturas de Nick son mejores que las antiguas? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.